এরুমের কোনায় তো আবার সিসি ক্যামেরা আছে ধরো সিসি ক্যামেরা দিয়া আমি অফিসে বসে বসে সব দেখতেছি ঠিক আছে তোমরা সবাই রুমের ভিতরে আছো এখন তোমরা জানো যে আমি দেখতেছি তোমরা কি দুষ্টামি করবা মানে একদম আমি ডিসপ্লেতে কম্পিউটারে বড় করে দেখতেছি তোমাদেরকে তোমরা কি করো ঠিক আছে এবং তোমরা সবাই জানো যে আমরা কি আমি কি করতেছি দেখতেছি এই রুমে পড়ার অপশনও আছে খেলাধুলার অপশন আছে কিন্তু আমি কিছু বলবো না সাথে সাথে আমি পরে এটা ইয়া করব তোমরা কি পড়বা নাকি দুষ্টামি করবো আমি যখন তোমরা ঘুমায় যাও তো তখন সিসি ক্যামেরা চাকরি না ঘুমা ছবি না এরপরে তোমরা যখন সবাই ঘুমায় সারো আগের দিন রাতের পুরো রাতের ফুটেজ দেখি তাই না যে কীভাবে ঘুমাইছো কে কয়েকবার পেশাব করতে উঠছে কি এসব সব কিছু তো একদিন দেখি একজনে নামাজ পড়তেছে ঠিক আছে আমি কি সাথে সাথে তার কিছু বলছি পরে আমি চেষ্টা করছি একটা পুরস্কার দেওয়ার বা আমি এটা খুশি হয়েছি ঠিক না ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ফাইজুল্লাহ মাহমুদ তো একজন হচ্ছে আমার সাথে ওনার একটা ছবি শেয়ার করলেন একটা পোস্ট উনি রিসেন্টলি ওনার প্রোফাইল থেকে করছেন সেই পোস্টটা হচ্ছে আমাদের প্রতারক ভাই আহি আমিনার সাথে দ্যাটস হাওয়াই কেম টু নো অ্যাবাউট হিম আর কি তারপরে ওনার প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম যে মোটামুটি প্রায় টু হান্ড্রেড থাউজেন্ডের মতো ওনার ফলোয়ার আছে এটা অবশ্য এখনকার দিনে মনে করেন যে আপনি র্যান্ডমলি যে কারো প্রোফাইলে যাবেন যে মিনিমাম দুইশোকে ফলোয়ার আছে শুধুমাত্র আপনি আমি আমাদের মতো ভোতাই ছাড়া মোটামুটি বাংলাদেশে সবার এখন একশো দুশো কে ফলোয়ার কোনো ব্যাপারই না হচ্ছে আমি শুরু উনি ওনার এরিয়াতে কোনো এরিয়াতে কিছু একটা করেন বিধায় ওনাকে ওনার এরিয়ার কেউ ফলো করে আমি ওনার প্রোফাইল একটু ঘাটাঘাটি করলাম আউট অফ কিউরিয়াসিটি করে আই হ্যাভ এ মিক্সড ফিলিং অ্যাবাউট হিম আর কি যে ঘটলে ভালো কাজ করতেছেন অ্যাপারেন্টলি করার চেষ্টা করতেছেন অন দ্য আদার হ্যান্ড প্রতারক ইয়াহি আমিনকে প্রমোট করে বেড়াচ্ছেন প্রথমে প্রতারকদেরকে প্রমোট করা নিয়ে একটু আলোচনা করি তারপর ওনার যে অ্যাপারেন্টলি ভালো কাজ সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো সেখানে একটু সমালোচনার জায়গা সুইটও করবো তো এই যে প্রতারকদেরকে প্রমোট করা এবং হুজুর হয়ে এবং যে আলোচনাটা অনেকগুলো পর্বে করছি যে সভ্য পৃথিবী কিন্তু এইভাবে অপারেট করে না এটা আমি আপনাদেরকে তথ্য প্রমাণ সহ আলোচনা করে দেখাইছি তথ্য প্রমাণ সহ যে সেখানে যখন একটা প্রতারক ধরা পড়ে তখন পঞ্চাশ জন দাঁড়ায় যেন তাকে হইতেছে স্টাবলিশ করতে তাকে সাপোর্ট করতে তাকে অ্যাক্টিভলি অথবা প্যাসিভলি তো বাংলাদেশের মতো দেশে রন্ত্রে রন্ত্রে এরকম দুর্নীতিবাজ প্রতারক অসভ্য থাকতে পারে কারণ তারা হইতেছে ওই যে আলোচনা করছিলাম একজন আমার পোস্টে কমেন্ট করছে যে আমার ইয়াহি আমিনের মতো কিছু ফ্রেন্ড নাই লয়াল ফ্রেন্ডস নাই যারা হয়েছে বিপদে আপদে এইভাবে করে আমার পেছনে থাকবে উনি জোকিংলি বলছিলেন তো এবং সেখানে আমি রিপ্লাই করছিলাম যে না আসলে এটা তো লয়াল ফ্রেন্ডস না এরা হচ্ছে লয়াল ডগস উর্দুতে বলে ওয়াফাদার কুত্তা তো বাংলাদেশে এটা শুধুমাত্র আমরা সকল আপনি জানেন বাংলাদেশে সকল এরিয়াতে এরকম হইতেছে গ্রুপ বেঁধে সমিতি করে প্রতারকরা প্রতারকদেরকে ডিফেন্ড করে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতিবাজদেরকে ডিফেন্ড করে একটা ভালো লোক বিপদে পড়লে কেউ আগে আসবে না সবাই খামোশ হয়ে মুখ বন্ধ করে পিছিয়ে পিছিয়ে থাকবে লুকাই লুকাই থাকবে এবং আই গেট ইট কেন এখানে এই প্রতারকরা এই দুর্নীতি বাজার ইয়াই আমি যেরকম থ্রেট করে বেড়াচ্ছে তো এরকম নানান রকম ভয়ে সামনে আসে না কিন্তু বটম লাইন হচ্ছে এই দেশের কালচার হচ্ছে এই দেশের ভালো মানুষ বিপদে পড়লে কেউ আগে আসে না আর একটা প্রতারক দুর্নীতিবাজ বাটপাট চোগলখোর ঘুসখোর হোয়াট এভার যে বিপদে পড়লে পাঁচশো জন দাঁড়ায় যায় তাকে হচ্ছে ডিফেন্ড করার জন্য এবং কেন দাঁড়ায় এটাও বোঝার চেষ্টা করেন এটা বেনিফিশিয়ারি এটা হইতেছে যেই কথা আবার সোনার বাংলা নিয়ে র্যান্ড করবো সোনার বাংলা আপনাদের কাছে এক্সপ্লেন করবো এটা আপনারা জানেন সো এই প্রতারকরা কিন্তু অন্য অন্যান্যদেরকে বেনিফিট দেয় বিভিন্ন বেনিফিট দিয়ে টিকে থাকে তো যেই কারণে এই যে ধরেন আমাদের সরকার যে পরিবর্তন হচ্ছে না কোনোভাবে নির্বাচন সামনে আসলে হইতেছে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় তারপর মিলিটারিতে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করা হয় প্রমোশন বিভিন্ন পদ পদবি দেওয়া হয় পদ পদবি ক্রিয়েট করা হয় সো এই অশুভ দেশগুলোতে প্রতারক চোর বাটপাররা এরা আসনা নানান রকম সুযোগ সুবিধা ভাত ছিটায় ছিটায় হইতেছে ওয়াফাদার কুত্তা কিছু হইতেছে জোটাই জুটাই হইতেছে খুব প্রাওয়ার প্রতিবোধ এদেরকে ছুঁতেই পারবেন না আর কি আর ভদ্রলোক হইলে পালায় পালায় থাকে তো যাও আই হোপ এটা আপনি জানেন তো যেটা বলতেছি যে ধরেন যে র্যান্ডটা অনেকবার করে আসছি যে ইয়াহি আমিন বাংলাদেশের কোনো একটা কোয়ার্টার থেকে পুস্টব্যাক্ট হয় নাই না সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে না সাংবাদিক মহল থেকে না ইউটিউব সমিতি থেকে না না রেগুল রেগুলেটরি বডি থেকে কোথাও থেকে না না ইভেন সে পডকাস্টে যাদেরকে ডাকে এরা বলছে যে আসবো না যেমন মনে করেন এই ধরনের প্রতারকরা কীভাবে হইতেছে কর্নার্ড হবে পাড়ায় হবে সেটা ধরনের একটা আলোচনা করছে আরেকবার একটু করি ভদ্রলোকে নিয়ে মনে করেন এই ভদ্রলোক যদি আজকে ইয়াহি আমি ওনার কাছে রিচ আউট করছে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে যে কী বলছেন উনি ভালো কিছু আসবে ইনশাল্লাহ পোস্ট করছেন হুজুর ভালো কিছু কীভাবে আসবে একজন প্রতারকের কাছ থেকে ভালো
উনি যে না ভাই আপনি প্রতারক আপনি হাজার হাজার মানুষের সাথে প্রতারণা করছেন এবং মানুষের হালাল রুটি রুজির মধ্যে আপনার কারণে মানুষের অনেক জীবিকা হারাচ্ছে অনেক মানুষ এবং হোয়াট এভার প্রতারক আপনি সো আপনি ইয়ে করেন আপনি আপনার যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো অ্যান্সার করেন আপনার কী ডিগ্রি আছে আপনার কবে ঢুকছেন কবে বের হয়েছেন এগুলো আপনি দেখাইতে না চান এগুলো অ্যাটলিস্ট আলোচনা করেন ক্লিয়ারলি আমাদের সবাইকে জানান কারণ মানুষ দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে সেবা নিচ্ছে নোয়িং যে আপনি একজন প্রফেশনাল সাইকোলজি সাইক্রিয়াটিস্ট অনেকের ধারণা কিন্তু উনি সাইক্রিয়াটিস্ট এবং উনি এই ধরনের আবহ তৈরি করছেন এবং আমার চ্যানেলে একজনকে সাক্ষাৎকার দেখাইছি উনি গেছেন টাকা দিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং উনি আমাকে বললেন যে আমি ভাব আমি তো সাইক্রিয়াটিস্ট ভেবে গেছি এই ভদ্রলোকের উচিত ছিল এই কথা বলা এই কথা বলে তারপর ইয়াহি আমিনকে ভাই দেখেন আপনি যদি এটা না করেন তাহলে কিন্তু আমি আপনার সাথে কোনো কাজে যাচ্ছি না এবং তারপর ইয়াহি আমিন যদি কোনো অ্যান্সার না করে তখন উনি এসে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেয়া যে ইয়াহি আমিনের সাথে আমি উনি প্রতারক বিধায় আমি ওনাকে বয়কট করলাম আমি ওনার কাছে ব্যাখ্যা চাইছিলাম আমি ওনাকে বলছি কিন্তু উনি কোনো ব্যাখ্যা দিতে রাজি না এই কারণে উনি আমার তখন উনি যদি এই পোস্টে এসে করতেন তখন সবাই জানতো যে একজন বয়কট করে ইয়াহি আমিনকে আবার আরেকজন ধরেন যে আমাকে পডকাস্টে ডাকছিল আমি ইয়াহি আমিনকে বলছি আপনি এত মানুষের সাথে প্রতারণা করতেছেন এইভাবে মিথ্যা কথা বলতেছেন দাঁড়ি টুপি রেখে আপনি আমাদের দাঁড়ি টুপির অপমান করতেছেন আপনি যদি প্লিজ এটা ক্লারিফাই না করেন তাহলে আমি আপনার সাথে কাজ করবো না তারপর ইয়াহি আমিন কী করতো বলতো বলতো না উনি তো প্রতারক না তো কিছুই নেই ফতাবাজ তারপর ওই ভদ্রলোক এসে যদি বলতেন যে আমাকে ইয়াহি আমিন পডকাস্টে ডাকছিল আমি ওনাকে ওনার কাছে বলছি যে আপনি মানুষের সাথে যে করতেছেন এটার ব্যাপারে ক্লারিফিকেশন দেন নাহলে আমি আপনার সাথে কাজ করবো না উনি কোনো ক্লারিফিকেশন দেয় নাই আমি ওনাকে বয়কট করলাম এরকম দুইটা পোস্ট যদি খালি আসতো আজকে ইয়াহি আমি কিন্তু সাহস করতেন আর একটা পডকাস্ট করে এখন পডকাস্টের পর পডকাস্ট ভিডিওর পর ভিডিও করে যাচ্ছে রাইট এবং একেবারে বুক সিনা টান টান করে ছবি তুলতেছেন রাইট সুন কোথাও কোনো পুষ্বেক পাচ্ছেন না তারা দেখেন সভ্য বিশ্বে কোনো একটা ডকুমেন্টারি যখন করে বা কিছু করে তখন বক্তব্য নিতে যায় এবং ভিডিও শেষে কিন্তু অ্যাড করে দেয় যে আমরা তার বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করছি সে কোনো বক্তব্য দেয় নাই আমরা সবাই কিন্তু অডিয়েন্সের জায়গা থেকে ট্রান্সপারেন্ট ক্লিয়ার কী হয়েছে না হয়েছে সকল কিছু এইভাবেই করা হয় সভ্য পৃথিবীতে তো সভ্য পৃথিবীতে হইলে ওনাদের এটা করা উচিত ছিল এরকম করে আর কি যে সেই আমরা ওনার কাছে ক্লারিফিকেশান চাইছি উনি দেন নাই এই জন্য আমি ওনার সাথে কাজ করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাইছি এরকম দুই চারটা পোস্ট আসলে কিন্তু আজকে ইয়াহি আমি এরকম প্রতারকে বুক সিনা টান টান করে এভাবে ছবি তুলে চড়ে পড়ে খাইতে পারতাম নাও আসি সেকেন্ড পার্টে যে সততা এবং হইতেছে আখলাক চরিত্র এই যে ভদ্রলোক এত বড় দাঁড়িয়ে রাখছেন এবং অ্যাপারেন্টলি ভালো মানুষই মনে হচ্ছে টুপি পরে পাঞ্জাবির হাতা মনে করেন হাঁটু পর্যন্ত ওনার অ্যাগেন আমি মনে করি অ্যাপারেন্টলি হয়তো উনি ভালো মানুষই কিন্তু সততার ব্যাপারে এই যে প্রতারকদের ব্যাপারে এদের কোনো মাথা ব্যথা নাই মাথা ব্যথা নাই এবং যে কথাটা বলি যে একজন ভদ্রলোক বলছিলেন আমি হইতেছে পশ্চিমে গিয়ে মুসলিম দেখি না ইসলাম দেখছি এবং প্রাচ্যে সে হইতেছে ইসলাম দেখি নাই মুসলিম দেখছি তো এই ভদ্রলোক মনে করেন মুসলিম প্রাচ্যে আসলে কিন্তু এরকম দাঁড়ি টুপিওয়ালা লোক ভর্তি হ্যাঁ কিন্তু প্রতারক আনার মধ্যে ষোলো আনা আছে এবং ভতবাজি স্পিন দেওয়া ফতোয়া টুইস্ট করা প্রতারকদেরকে অ্যাস্টাবলিশ করার জন্য পাঁচশোটা যুক্তি খাড়া করানো আর আপনি পাশ্চাত্যে আসবেন কোনো দাঁড়ি টুপি দেখবেন না কিন্তু এখানে কোনো প্রতারক এরকম বুক সিনা টান টান করে ভালো কিছু আসবে ইনশাল্লাহ করে বেড়াচ্ছে না ওরা তো ওনাদের প্রথমত ওনাদের ধর্মের বুঝ ফাঁকটা আপ দ্বিতীয়ত ওনাদের আখলাখের ব্যাপার ফাঁকট আপ এইসব দেশে তো ধরেন চরিত্র বলতে কিছু নেই কোনো মানুষেরই নাই আমি পার্সোনালি ওনাকে নিয়ে বলতেছি না ওনাদের ধরেন উনি আবার যে নাফিজ সেলিমের সাথে পডকাস্ট করছেন সেখানে ও সিনা টান টান করে ছবি দিচ্ছেন ওনারা নাফিজ সেলিম আর এক প্রতারক সেই নাফিজ সেলিম ঘুরে ঘুরে বলতেছি ইয়াহি আমি নাকি প্রতারণা করে নাই এবং ডাহা মিথ্যা কথা বলতেছে যে ইয়াহি আমি কি কখনো নিজেকে সাইক্রেটিস দাবি করছে আমি আলোচনা করে দেখাইছি সে না ইয়াহি আমি দাবি করে নাই উনি আমাদেরকে যতভাবে সম্ভব বুঝাইছে উনি দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে এখন উনি মুখে বলা বাকি আচ্ছা সাথের ভদ্রলোকের নাম সাজ্জাদ ভাই আমি ওনার সম্পর্কে জানি না না জেনে কমেন্ট করতে চাই না আমরা ধারণা করতে পারি বাংলাদেশের বিশাল বড় দাঁড়ি চরিত্রের কী অবস্থা ধারণা করতে পারে সবাই মনে করেন দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা নামাজ পরে কপালা দাগ ফেলে দিচ্ছে সোয়াকি উচ্চারণে আরবি বলে বেড়াচ্ছে চরিত্র চাওয়াদের কারণে চরিত্রের প্রতি কমিটমেন্ট বললাম না আপনি পশ্চিমে আসলে এই ধরনের কাজ কী করে করে বাড়িতেছে না তাদের দাঁড়ি টুপিও নাই তার এরকম চুগল ঘুরিয়ে করে বেড়াচ্ছে না দিন রোমান প্রতারকের সাথে ওঠা বসা এবং প্রতারক ধরা পড়ছে আই ডোন্ট কেয়ার আমি কাজ করে যাই আমি কাজ করে যাওয়া মানে কিন্তু ওনাকে আরও সাহায্য করা স্টাবলিশড হইতে এই ভদ্রলোক আজকে এই অনলাইনে এরকমভাবে এক্সপোজড হওয়ার পর উনি কিন্তু যে কাউকে ধরে খড় খুটা ধরে ভেসে উঠার চেষ্টা করতেছেন উনি তখন আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে পাইলেন একটা টুল হিসেবে আবার মাথাটা একটু চাকাট দেওয়ার এই যে ফায়াজুল্লাহ মাহমুদকে পাইলেন আস্তে আস্তে এরকম আরও দুই চারটা করে উনি আবার আগের মতো অলরেডি উনি ন
তো এই ভালো লাগার একটা পোস্ট জানুয়ারি টোয়েন্টি নাইন্থ মানে এক মাস আগের সুন্দর একটা পোস্ট আমার ভালো লাগছে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি যে উনি বলতেছেন ওনার একটা ইচ্ছা ছিল যখন কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান হবে সেখানে যখন ইন্টারভিউ দিতে আসবে তাদের মধ্যে যাদের হচ্ছে ইন্টারভিউ সিলেক্টেড হবে না তাদেরকে খালি হাতে না দিয়ে অন্তত গাড়ি ভাড়ার টাকাটা হইলেও হাতে তুলে দিবে তো উনি এরকম একজন বাবুর চিনাকে জেনে আসছিল ওনাকেও হইতেছে ইয়ে শেষে যাওয়ার গাড়ি ভাড়াটা হাতে দিয়ে দিছে খুবই সুন্দর একটা খুবই মানবিক এগুলোই হওয়া উচিত ছিল আমাদের ইসলাম ধর্মের মানুষ যারা তাদের এরকম আচার আচরণ এগুলো কিন্তু দেশের বাইরে ব্যাপারগুলো এরকম এরা এরা খুবই মানবিক দেশের বাইরে এক্স্যাক্টলি হতেই কাজটা করে না কিন্তু এই এসেন্স ওরা ধারণ করে মানবিকতা মানবিক ভদ্রলোক সুন্দর আচরণ সেগুলো তো আমাদের নাই এই ভদ্রলোক করতেছেন এটা খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার একজন বাংলাদেশি হয়ে একজন হুজুর হয়ে এবং একজন বাংলাদেশি হুজুর হয়ে সো আমি একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাইলাম যে এই একটা খুব সুন্দর তাই দ্যাট শোজ যে ভদ্রলোকের মন মানসিকতাটা হয়তো ভালো আর একটা ভিডিও আলোচনা করবো সেখানে ভালো কিছুই করার চেষ্টা করতেছেন বা দ্যাট এন্ডেড আপ বিং নট সো গুড আর কি শুরুতে যে আলোচনাটা আমরা দেখলাম যে উনি ওনার একটা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করছেন রিসেন্টলি সেখানে উনি হচ্ছে সিসি ক্যামেরা ফিট করছেন করে বাচ্চাদেরকে লক্ষ্য রাখেন মানে একদম আমি ডিসপ্লেতে কম্পিউটারে বড় করে দেখতেছি তোমাদেরকে তোমরা কি করো ঠিক আছে এবং তোমরা সবাই জানো যে আমরা কি আমি কি করতেছি দেখতেছি তাও এই জিনিসটা একটু ট্রিকি ইয়েস বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি জাস্ট একটু আলোচনা করতে চাই ভাইয়ের প্রতি ভাই তো শিওর হয়তো ভিডিওটা দেখবেন ওনার কানে চলে যাবে ওনাকে নিয়ে একটা আলোচনা করে ভিডিও করা হয়েছে তো যেহেতু আপনার কানে যাবে প্লিজ এই প্রতারকদেরকে এইভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দেবেন না আখলাকের সংজ্ঞাটা কারেক্ট অবজেকটিভ করেন এত সাবজেক্টিভ বানায় ফেলেন না একটু সৎ হন একটু দেশের বাইরে প্রতারক এভাবে চড়ে পড়ে খাইতে পারে না কারণ দেশের বাইরে এভাবে প্রতারকদেরকে সাপোর্ট করা হয় না চারপাশ থেকে আপনারা মিলে প্রতারকগুলোকে স্টাবলে আপনি কী কারণে ইয়াহি আমিনের ফলোয়ার বেশি এই কারণে এলাটকে চলে গেলেন অথবা উনি দাঁড়িয়ে রাখে আরও বি কথা বলে এই কারণে আপনি একেবারে দুস্ত বানায় ফেললেন একটা প্রতারককে তো ভিডিওটা নিয়ে যদি কথা বলি সেইখানে যে আমরা জানলাম যে বাচ্চারা যেখানে থাকে খায় ঘুমায় পড়াশোনা করে এখানে একটা সিসি ক্যামেরা ফিট করা আছে এবং ভদ্রলোক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মনিটর করতেছে এটা কিন্তু মানবিক কাজ হয় না একটা ভদ্র কাজ হয় না মিশ্বর ভদ্রলোক কোনো একটা ভালো উদ্দেশ্যই করতেছেন বাচ্চাদের দিকে চোখ রাখতেছেন এবং আরেকভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যেহেতু মাদ্রাসায় বাচ্চাদের উপর নির্যাতন করা হয় সেহেতু এর ভিডিওগুলো থাকলে আমরা জানতে পারবো কি হয় না হয় সো সেটা একটা চোখ অ্যান্ড ব্যালেন্স হিসেবেও কাজ করবে সো ভালো কিছু দিক আছে এবং হয়তো ভদ্রলোক ভালো উদ্দেশ্যেই কাজটা করতেছেন কিন্তু এটা এন্ডেড আপ নট বিং সো মানে গুড এ প্র্যাকটিস কারণ হচ্ছে যে প্রাইভেসিকে রেসপেক্ট করতে হবে আপনি চিন্তা করেন আপনাকে যদি কেউ চব্বিশ ঘন্টা আপনার উপর একটা ক্যামেরা ফিট করে রাখে আপনি হাউ উড ইউ ফিল আমি ভদ্রলোকে বলতেছি মনে করেন অথবা আপনি আপনাকে বসে চিন্তা করেন আপনি আপনার পার্সোনাল রুমের মধ্যে বেডরুমে আপনি একটা ক্যামেরা ফিট করা আপনি এই পাশ থেকে ওই পাশ হচ্ছেন ড্রেস চেঞ্জ করতেছেন খালিগা হয়ে বসে থাকতেছেন হোয়াট এভার ইউ ডু আপনার সব কিছু একজন লোক দেখতেছে যেখানে পড়াশোনার জায়গা সেখানে ক্যামেরা থাকুক কোনো সমস্যা নেই পড়াশোনার সময় কী হচ্ছে না হচ্ছে বা হোয়াট এভার যেখানে তাদের প্রাইভেট সময় প্রাইভেট সময় কাটাবে ঘুমাবে বা কোনো একটা প্রাইভেট প্রাইভেট হতো রুম দেওয়া সম্ভব না একটা ইয়ে টেনে দিলেও পারেন আপনি আপনার মসজিদের মধ্যে তো সব কিছু হচ্ছে মানে একটা সামিয়ানা টেঙে টেনে এটার ভেতরে হচ্ছে ওরা ঘুমাবে এবং ওরা যখন ঘুমাবে প্রাইভেট ইয়েতে থাকবে তাদের তখন তার আপনি তাদের উপর চোখ রাখবেন না আপনার সিসি ক্যাম কাজ করতেছে আপনার সিসি ক্যামে আপনি সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনার তাদের প্রাইভেট সময় কাটানোর একটা ব্যবস্থা রাখতেছেন তারা ঘুমানোর হোক আর প্রাইভেট সময় কাটানো হোক তাদের বেডরুম আপনি মনিটর করতেছেন না এরকম একটা ব্যবস্থা রাখা উচিত দেখেন এটা অবশ্যই একটা ট্রিকি ব্যাপার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা বললাম মাদ্রাসাগুলোতে যা হয় এবং অন দা আদার হ্যান্ড উনি হয়তো একটা ভালো উদ্দেশ্যে করছেন কিন্তু ওনার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে যে কাজটা মনে হয় একটু কনসিডারেট হওয়ার সুযোগ আছে যে প্রাইভেসির প্রতি একটু সম্মান রাখা একটা ছোটো বাচ্চা হইলো চব্বিশ ঘন্টা কাউকে ক্যামেরা ফিট করে রাখা কারো ইটস নট এ গুড ফিলিং ফর দ্যাম বাচ্চা হোক আর যাই হোক আমি আপনি নিজেকে বসায় চিন্তা করেন তো আমি মূলত এই কারণে আলোচনাটা করতে চাইলাম এই যে সিসি ক্যামেরার বিষয়টা নিয়েই আশা করি উনি কনসিডার করবেন এবং অন্য কেউ যদি এইভাবে চব্বিশ ঘন্টা মাদ্রাসায় বা কোনো বাচ্চার হোক আর যার যাদেরই হোক চব্বিশ ঘন্টা সিসি ক্যাম ফিট করে রাখেন এটা কিন্তু শোভনীয় কাজ হয় না এটা মানবিক হয় না আর কিছু সেই আলোচনাটাই করতে চাইছি